herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Episode geht es mal um etwas äh, ein wenig anderes als um die Therapie, um den Mikrostrom selbst, ähm, denn es geht um die große Frage und den Mythos, sind Mikrostromgeräte eigentlich medizinisch zertifiziert? Müssen die zugelassen werden? Sind es überhaupt Medizinprodukte? Und wie muss ich damit auch als Betreiber, also als jemand, der in seiner Praxis eben die Geräte einsetzt im täglichen Umgang mit dem Patienten, wie muss ich mich dort verhalten? Gibt es da Anforderungen und so weiter? Und natürlich auch ähm, im Sinne der Zeit, denn im Mai, genauer gesagt am 26. Mai diesen Jahres, tritt die neue Medizinprodukteverordnung in Kraft. Die sollte ja eigentlich schon letztes Jahr kommen, ist aber aufgrund der ganzen Covid-Geschichte um ein Jahr verschoben worden, um eben die Voraussetzungen für die Inverkehrbringung von Medizinprodukten ähm, in dieser Krise nicht noch durch eine neue Gesetzgebung zu erschweren. Fangen wir mal ganz vorne an. Worum geht es um den Mythos medizinische Zertifizierung? Ich höre das und lese das relativ häufig, dass ähm, ja, Anwender von Medizinprodukten, die sich logischerweise, ähm, was eben die Inverkehrbringung und CE-Kennzeichnung von Produkten generell, von Medizinprodukten, damit nicht, sich damit nicht so richtig auskennen, das ist ja auch vollkommen klar und logisch, das ist ja auch ein relativ komplexer ähm, Bereich, doch ähm, da gibt es immer so Aussagen wie, das Produkt ist medizinisch zertifiziert, es ist CE-zertifiziert, es ist zugelassen und so weiter. Ähm, möchte ganz kurz einschränken, wir sprechen jetzt in dieser Episode über Medizinprodukte der Risikoklasse 2a. Ja, Medizinprodukte werden ja in verschiedene Risikoklassen unterteilt, ähm, in 1, ähm, 1 M für eine Messfunktion, 1S für Stereoprodukte, dann gibt es die Risikoklasse 2A, die Risikoklasse 2B und die Risikoklasse 3. Risikoklasse 3 wären zum Beispiel Implantate, Herzschrittmacher und so weiter. Ja, aber zurück, wir sprechen in dieser Episode eben um ähm, aktive Medizinprodukte, das bedeutet Medizinprodukte, die klassischerweise Energie an den menschlichen Körper abgeben. Und damit sind es Produkte der Klasse 2a, also der Risikoklasse 2a und darum geht es, denn Mikrostromgeräte sind Medizinprodukte der Risikoklasse 2a. Ja, gibt es dort eine medizinische Zertifizierung generell? Also es betrifft jetzt aktive Medizinprodukte generell, beziehungsweise könnte man sagen eigentlich sogar alle Medizinprodukte, ähm, denn eine medizinische Zertifizierung ist eben das komplett falsche Wort. Die Geräte sind CE gekennzeichnet oder die Medizinprodukte müssen CE gekennzeichnet werden durch den Hersteller bzw. den Inverkehrbringer in Europa, denn das CE-Zeichen gilt ja für ganz Europa. Das ist aber keine Zertifizierung und auch kein Qualitätsnachweis. Also das gilt generell für ein CE-Zeichen, ganz egal, auf, ob auf einem Medizinprodukt oder auf einem Smartphone oder sonst wo. Das CE-Zeichen ist kein Qualitätsmerkmal, sondern das CE-Zeichen zeigt nur, dass der Hersteller die Konformität seines Produktes mit den entsprechenden Mindestanforderungen an die Performance und hauptsächlich natürlich auch an die Sicherheit des Produktes erfüllt hat. Und damit sind wir bei einem weiteren Punkt, denn der Hersteller vergibt sich das CE-Zeichen sozusagen selbst. Also da gibt es jetzt keine Überinstanz, keine Behörde, denn wäre eine Behörde im Spiel, also wir reden über Risikoklasse 2a, wäre dort eine Behörde im Spiel, dann wäre es tatsächlich eine Zulassung. Dann könnte man von behördlicher oder von Zulassung generell sprechen. Das ist aber in diesem Fall bei eben Elektrotherapiegeräten zum Beispiel eben nicht der Fall. Was jedoch dazu kommt, ist eine sogenannte benannte Stelle. Das kann der TÜV sein, es kann die DEKRA sein. Es gibt verschiedene benannte Stellen, die kann man auch nachlesen, welche Stellen es gibt in Europa, welche benannten Stellen. Das findet man auf der Seite der ähm, Europäischen Kommission, das findet man auf der Seite des BFARMS, also dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und dort werden eben die benannten Stellen gelistet und man kann das sehr schön erkennen, bei Medizinprodukten eben ab Risikoklasse 2a kann man, kann man das sehr gut sehen und zwar an einer vierstelligen Zahl hinter dem CE-Zeichen auf dem Typenschild. Hinter dieser Zahl verbirgt sich dann die Codierung der jeweiligen benannten Stelle. Zum Beispiel ähm, 0123 ist der TÜV Süd und so weiter und so fort. Also das kann man aber auch alles auf der Seite von BFARM oder der EU-Kommission nachlesen. 
Aber jetzt nochmal zurück eben zu dieser Selbstverpflichtung des Herstellers. Also der Hersteller führt ein Konformitätsbewertungsverfahren seines mit seinem Produkt durch. Darin enthalten sind ganz, ganz viele Prüfungen für die elektrische Sicherheit, für natürlich auch die klinische Leistungsfähigkeit. Es muss eine klinische Wertung, Bewertung oder gar eine klinische Prüfung mit eben dem Produkt durchgeführt werden. Und zwar für den jeweiligen Einsatzbereich, also man nennt das auch die Zweckbestimmung des Produktes, die muss der Hersteller klar definieren und Achtung, auch Werbematerialien beispielsweise, Internetseiten, Flyer und so weiter, drücken eben eine Zweckbestimmung aus. Also nicht nur die Zweckbestimmung, die vielleicht in der Gebrauchsanweisung des Medizinproduktes steht, ist dort ausschlaggebend, sondern eben auch Werbeaussagen zu dem Produkt. Und die muss der Hersteller natürlich auch jederzeit immer wieder überprüfen, überwachen im Rahmen der Postmarktüberwachung, also genauer gesagt der Postmarket Surveillance, also der Überwachung und Nachverfolgung der Produkte, nachdem sie in Verkehr gebracht, also vom Hersteller verkauft worden sind. So, was hat aber jetzt diese benannte Stelle, der TÜV oder beispielsweise die DEKRA damit zu tun? Nun, ähm, als Hersteller eines Medizinproduktes muss man auf der einen Seite zertifiziert sein. Ja? Also da sprechen wir tatsächlich von einer Zertifizierung, aber nicht des Produktes, sondern der Firma. Also der Hersteller muss sich bestimmten Regeln unterwerfen und diese Regeln befolgen und nachweisen. Beispielsweise nach einer ISO-Zertifizierung, da kennen ein oder andere von Ihnen vielleicht die ISO 9001 für das ganz klassische Qualitätsmanagementsystem, was ja viele Unternehmen haben weltweit. Und bei Medizinprodukteherstellern ist es eben die ISO 13485 eben für Hersteller von Medizinprodukten. Und danach werden die durch eine zertifizierende Stelle, auch TÜV oder DEKRA machen sowas, in der Regel ist das auch gleichzeitig die benannte Stelle, die werden dort zertifiziert. Das heißt, da kommt jemand ins Unternehmen für mehrere Tage und prüft sozusagen, ob alle Anforderungen an diese Norm von dem Unternehmen erfüllt werden. Hier geht es, wie gesagt, nicht um das Produkt, sondern ums Unternehmen generell. Das Produkt selber wird, wie bereits gesagt, durch ein Konformitätsbewertungsverfahren geführt, geprüft. Also, da, wie gesagt, es gehören dort Prüfungen zur elektrischen Sicherheit dazu, zur klinischen Bewertung, also zur Performance des Produktes. Das muss geprüft werden und zwar immer und stetig weiter geprüft werden durch die Hersteller. Da gehört das Risikomanagement dazu. Bei Mikrostromgeräten zum Beispiel kommt auch noch die Biokompatibilität dazu. Also alle Produkte oder alle Materialien, die mit dem Patienten in Kontakt Kontakt kommen können, müssen über ein Verfahren der Biokompatibilität geprüft und das Ganze muss nachgewiesen werden. Das macht der Hersteller alles mit entsprechenden Laboren. Einiges kann der Hersteller selber machen, aber das meiste muss eben über akkreditierte Labore durchgeführt werden. Und daraus entsteht ein Sammelsorium, eine große Akte. Ja, da ist auch zum Beispiel die Gebrauchsanweisung mit drin, da sind, ist die Software mit drin, die Beschreibung der Software und so weiter. Und diese Akte nennt man technische Dokumentation. Und die muss ein Hersteller eines Produktes der Risikoklasse 2a der benannten Stelle vorlegen. Und die überprüft dann, ob alle Anforderungen entsprechend der Produktklassifizierung und entsprechend der Produktkategorie korrekt erfüllt worden sind. Und wenn die dann sagen, jawohl, das ist in Ordnung so, dann gibt es ein, ich nenne es jetzt mal Stempelzertifikat über eben diese CE-Kennzeichnung. Also die CE, das nennt man dann Konformitätserklärung zu dem Produkt. Und in dem Moment darf der Hersteller das CE-Zeichen mit Angabe dieser vierstelligen Zahl der benannten Stelle auf das Gerät aufbringen. Aber das ist keine Produktzertifizierung. Ja, also der, der Begriff medizinische Zertifizierung ist vollständig falsch. Und eine Zulassung im Sinne einer behördlichen Zulassung oder staatlichen Zulassung, wie beispielsweise bei einem Auto. Ein Auto muss ich zulassen. Wo gehe ich hin? Zur Zulassungsstelle. Die Zulassungsstelle ist ein staatliches Organ. Und ich brauche auch hier den TÜV, der eben auch hier wiederum die technische Sicherheit und die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs beurteilt, aber die sozusagen zulassende Stelle ist eine Behörde in dem Fall. Und daher, wie gesagt, ist der Begriff medizinische Zulassung vollkommen falsch. Was hat das jetzt zu tun mit der MDR, so wie sie heißt? Das ist also die Verordnung über Medizinprodukte, die jetzt im Mai in Kraft tritt. Dazu kommt übrigens auch ein neues deutsches Gesetz, nämlich das sogenannte Medizinprodukte-Durchführungsgesetz. Es gibt ja das Medizinprodukte-Gesetz, da sind alle Hersteller auch dran gebunden, speziell in Deutschland. 
Und diese Verordnung ist ja eine EU-Gesetzgebung und da werden komplett neue Regeln aufgestellt für das, die gesamte Inverkehrbringung von Medizinprodukten in ganz Europa. Und in Deutschland muss eben das alte Medizinproduktegesetz hier durch das sogenannte Medizinprodukte-Durchführungsgesetz dann abgelöst werden. Was hat das für Auswirkungen auf Sie, auf einen Betreiber zum Beispiel, also auf einen Physiotherapeuten, auf einen Heilpraktiker oder auf einen Arzt? Im ersten Schritt gar keine, weil Sie kaufen ein Medizinprodukt und das Medizinprodukt muss korrekt CE gekennzeichnet sein. Und das müssen Sie sogar im bedingten Falle überprüfen. Also wenn Sie ein Medizinprodukt in Ihrer Praxis einsetzen, sind Sie quasi dazu verpflichtet, eben nicht nach dem Medizinproduktegesetz und auch nicht der Medizinprodukteverordnung, na, aber nach der Medizinproduktebetreiberverordnung. Denn Sie als Betreiber müssen ja auch generell im Sinne des Arbeitsschutzes, falls Sie Mitarbeiter haben, auf der sicheren Seite sein, dass eben die Produkte, die Sie einsetzen in Ihrer Praxis, sprich in Ihrem Unternehmen, einmal sicher sind für Ihre Mitarbeiter. Auf der anderen Seite schreibt die Medizinproduktebetreiberverordnung aber auch vor, dass man eben nur in Anführungsstrichen CE gekennzeichnete Medizinprodukte im Rahmen ihrer Zweckbestimmung einsetzen darf. Das heißt, man muss sich da schon ein wenig informieren und sollte auf jeden Fall immer schauen, dass die Unterlagen wie Gebrauchsanweisung, das Typenschild, dass da, eine, dass da ein korrektes Typenschild mit Angabe des Herstellers drauf ist. Übrigens zum Thema Typenschild könnten wir eine ganze Podcast-Reihe machen, was es dort alles für Anforderungen gibt, ja? wie ein Typenschild auszusehen hat, welche Symbole da drauf müssen und so weiter. Will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Und in Bezug auf eben Elektrotherapiegeräte, sprich aktive Medizinprodukte, der Risikoklasse 2a, sollten Sie auf jeden Fall darauf achten, dass hinter dem CE-Zeichen eine vierstellige Zahl ist. Denn das gibt an, dass eine benannte Stelle, wie beispielsweise TÜV oder DEKRA oder auch andere, da gibt es noch andere, die das machen, äh, mit im Spiel ist und eben die Konformitätsbewertung, das Konformitätsbewertungsverfahren zu dem Produkt geprüft hat. Das ist wichtig, denn schlussendlich geht es ja auch um die Sicherheit Ihrer Patienten. Ja, die Betreiberpflichten habe ich eben kurz gesagt, kann man nachschlagen, alle Gesetze sind ja öffentlich kostenlos einsehbar im Internet, suchen Sie mal nach MP Betreib groß V, ausgeschrieben Medizinprodukte Betreiberverordnung, denn ein Bet was ist denn überhaupt ein Betreiber? Ein Betreiber ist eben jemand, der als Inhaber einer Organisation, eines Unternehmens, sprich einer Praxis, Produkte, Medizinprodukte für seine Patienten hat und diese natürlich auch am Patienten anwendet. Jetzt vielleicht nochmal auch zum Abschluss dieser Episode, ich weiß, es ist ein recht trockenes Thema, diese ganzen Regularien und so weiter, die Frage, denn das ist auch immer relativ verwirrend, was ist eigentlich ein Medizinprodukt? Ein Medizinprodukt, das ist ganz klar geregelt im Medizinproduktegesetz, ist ein Produkt, nicht weil der Hersteller sagt, das ist ein Medizinprodukt, oder der Hersteller sagt, nein, das ist gar kein Medizinprodukt, ausschlaggebend ist der Zweck, sprich die Anwendung des Produktes. Wenn ein Produkt für die Therapie, für die Rehabilitation, für die Verhütung von Krankheiten und natürlich auch für die Diagnostik von Krankheiten genutzt wird, dann wird dieses, ist dieses Produkt oder wird dieses Produkt automatisch zu einem Medizinprodukt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie haben beispielsweise irgendein ein wellness -Gerät, ja, ein Gerät, was zum Beispiel äh, ganz tolle äh, Effekte hat, nur mal dahergesponnen zur, zur Hautstraffung, ja, auch ein, vielleicht ein Elektrogerät, wo eben Ströme rauskommen und dieses Gerät ist ein, äh, zur Hautstraffung gedacht. So, jetzt ist aber, kommt der Hersteller oder auch ein Anwender auf die Idee, ah nee, das geht ja auch eventuell in der Therapie, wenn ich damit Hautstraffung machen kann, kann ich ja vielleicht auch Lymphdrainage damit machen. Wie gesagt, nur eine Idee, ein Beispiel. Ja, aber Lymphdrainage ist eine medizinische Indikation, das ist eine Behandlung, eine Therapie. Damit wird dieses Produkt automatisch zu einem Medizinprodukt und der Hersteller, sofern er denn davon weiß oder das selbst sogar mit bewirbt in, in, in irgendwelchen Bereichen, hatte ich vorhin kurz erklärt, schreibt zwar in seine Gebrauchsanweisung rein, es ist kein Medizinprodukt, aber schreibt auf seiner Internetseite, damit können Sie auch Lymphdrainage und Aknebehandlung durchführen, steckt schon das Wort Behandlung drinne. dann ist dieses Produkt automatisch ein Medizinprodukt und es muss eben entsprechend der Anforderungen der Verordnung über Medizinprodukte bzw. der Richtlinie über Medizinprodukte komplett geprüft worden sein. Sonst darf es nicht verkauft werden, dieses Produkt. Es darf überhaupt nicht in Verkehr gebracht werden und es darf auch nicht angewendet werden in der Praxis zum Zweck 
einer therapeutischen, diagnostischen, rehabilitativen oder wie auch immer gearteten Behandlung. Also es ist nicht unbedingt der freie Wille eines Herstellers, sagen wir mal, zu sagen, mein Produkt ist jetzt ein Medizinprodukt oder es ist eben kein Medizinprodukt. Es hängt ganz davon ab, wie dieses Produkt eingesetzt wird. Also die Zweckbestimmung, der Zweck des Einsatzes eben dieses Produktes. Sollte man auf jeden Fall beachten, weil ist mir auch schon aufgefallen, wird gerne auch mal ja nicht so verstanden, aber ist rechtlich definitiv so, kann man nachlesen. Ich möchte, es müsste sein der Paragraph 3 des Medizinproduktegesetzes, aber das ist jetzt aus dem Kopf daher gesagt. aber wenn man im Internet nach Medizinproduktegesetz sucht, müsste es Paragraph 3 sein. Da steht das entsprechend drinne eben in der Begriffsdefinition für Medizinprodukte. Zum Thema Betreiberpflichten mache ich vielleicht noch mal in der Zukunft einen Podcast, weil das ist halt auch eine wichtige Sache. Viele haben sich dann noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht und ich glaube, das sage ich jetzt aber mal unter Vorbehalt, dass das auch in den ganzen Ausbildungen, sei es im Studium, im Medizinstudium oder Ausbildung Physiotherapie oder Heilpraktiker, gar nicht so behandelt wird, dieser Bereich. Was habe ich eigentlich für Pflichten eben im Umgang mit beispielsweise einem Mikrostromgerät, sprich einem Medizinprodukt in meiner Praxis? Ja, weil das Thema Arbeitsschutz hatte ich angesprochen, das Thema ja, der Zweckbestimmung habe ich angesprochen, da gibt es noch das Medizinproduktebuch, was man beachten muss, die sicherheitstechnischen Kontrollen, die für viele und vor allem elektrische, also aktive Medizinprodukte vorgeschrieben sind und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dazu werde ich nochmal einen gesonderten Podcast machen, denn ich glaube, dieser war nun vollgepackt mit Regularien, Normen, mit ähm, Gesetzen und so weiter und da möchte ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit nicht weiter überstrapazieren. Aber es war mir wichtig, eben das mal klarzustellen, ähm, eben zum Thema Zertifizierung, Zulassung von Medizinprodukten und was ein Hersteller eigentlich alles machen muss, um überhaupt ein Hersteller zu sein, sprich die ISO-Zertifizierung nach ISO 13485, die ein Hersteller machen muss, wo auch jährlich im Übrigen kontrolliert wird. Also da kommt jährlich der TÜV oder die DEKRA ins Haus für mehrere Tage und stellt wirklich alles auf den Kopf und möchte sehen eben, dass alle Anforderungen an die Norm erfüllt werden. Das ist nicht nur sehr, sehr arbeitsintensiv, ist auch übrigens sehr, sehr teuer, und auch aufwendig, denn man muss ja auch das Wissen, also auch das Thema Wissensmanagement, ähm, da fällt mir ein, dazu könnte ich auch mal einen Podcast machen, ähm, hatten wir an der, in der Uni auch relativ häufig das Thema Innovations- und Wissensmanagement. Ich glaube, das ist sicherlich auch generell recht interessant. So, aber nun ähm, genug davon. Ähm, ich freue mich, dass Sie diesen Podcast bis hierher gehört haben, bis zum Ende. Das war sicherlich etwas anstrengender als die anderen Podcasts. Es wird ähm, in der kommenden Zeit, wie gesagt, wir machen keine wöchentlichen Episoden mehr, es wird in der kommenden Zeit aber ein, ähm, wieder ein neues Interview geben, und zwar ein neues Interview mit Heilpraktiker Burkhard Hock aus Berchtesgaden eben zum Thema Mikrostrom im Einsatz in der Naturheilkunde und im internistischen Bereich. Denn ich bin diese Woche bei Burkhard und ähm, ja, dann nehmen wir das Interview auf und haben noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Auch gerade das Thema Fortbildung wird sicherlich wieder auf den Tisch kommen, denn gerade die Fortbildung Mikrostrom und Burkhard Hock sind ja sehr beliebt. So, also noch einmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Freuen Sie sich auf die nächste Episode. Geben Sie uns fünf Sterne auf dem Podcast. Wenn Sie unseren Podcast mögen, liken Sie ihn, folgen Sie uns, abonnieren Sie uns, wo auch immer Sie uns hören, ob auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Overcast oder wo auch immer. Und schauen Sie mal in die sozialen Medien rein. Wir sind sehr aktiv gerade auf Instagram und auch auf Facebook, aber hauptsächlich mittlerweile auf Instagram. Und schauen Sie mal, wir werden dort oder veröffentlichen dort regelmäßig tolle Inhalte rund um Informationen um die Mikrostromtherapie. Einfach mal bei Instagram oder Facebook nach dem sogenannten Hashtag oder Suchbegriff Luxamed suchen und natürlich finden Sie auch alle Informationen auf unserer Internetseite auf www.luxamed.de. Und damit sage ich noch einmal Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.